Magandang araw! Narito ako ngayon upang gabayan ka sa ating aralin para sa araw na ito na may paksang pagbabawas ng bilang na may 2 hanggang 3 digit na may minuens hanggang 999. Handa ka na bang makinig at matuto? Kung ganoon, hali ka na at samahan mo ako. Ano nga ba ang subtraction o pagbabawas? Ang pagbabawas o subtraction ay isang operasyon o pamamaraan ng pagkuha ng bilang mula sa isang mas malaking bilang. Ang pagbabawas ay maaring gawin ng may pagpapangkat at walang pagpapangkat. Sa araling ito ay mapapalawak pa ang iyong kaalaman sa pagbabawas gamit ang mga larawan, expanded form subtraction at ang standard al algorithm upang maipakita at mailarawan ang pagbabawas na walang pagpapangkat at may pagpapangkat na may minuens hanggang 999. Simulan natin ang ating aralin sa isang suliranin. Halimbawa, si Angelo ay may 154 na lapis o 154 na lapis. Ibinigay niya ang isandaan at labing lima o 150 na lapis sa kanyang kapatid. Ilang lapis ang natira sa kanya? Tandaan mo na ang pagbabawas ay maaring gawin sa dalawang pamamaraan. Una ay ang mayroong pagpapangkat at walang pagpapangkat. Unahin natin ang pagbabawas ng may pagpapangkat gamit ang pakitang larawan. Narito, gumuhit ng 134 na lapis, lagyan ng bilog ang lahat ng naibigay niya na 115 sa kanyang kapatid. Ang mga matitira na walang bilog ay ang magiging sagot. Halimbawa, katulad ito, gumawa ako o gumuhit ako ng 134 na lapis. Pagkatapos kong gumuhit ng 134 na lapis, nilagyan ko ng bilog ang 115 na lapis na ipinigay niya sa kanyang kapatid. At pagkatapos, yung matitira na walang bilog, ay iyon ang natira sa kanya. Sa makatawid, ito ang magiging sagot sa ating soliranin. Nakikita mo ba kung ilang lapis ang natitira? Ating bilangin kung ilang lapis nga ba ang natira. Sabayan mo ng pagbibilang ang mga bilang na lumalabas. Nakikita mo na ba? Ngayon, ilang lapis lahat ang natira? Hindi ba mayroon tayong labing siyam o 19 na lapis? Sa makatawid ay mayroong natira sa kanyang 19 na lapis o labing siyam na lapis. At ang sagot natin sa ating suliranin, na 134 minus 115 ay 19. Mayroon tayong 19 na lapis na sagot. Ito ang natira kay Angelo. Mayroon naman tayo sa dalawang paraan. Ito ang paggamit ng pinahabang pamamaraan o ang tinatawag natin sa English na expanded form. Sa halimbawa natin na 134 minus 115, ang 134 ay magiging 
100 plus 30 plus 4. Samantalang, ang 115 naman ay magiging 100 plus 10 plus 5. Ganyan natin isulat ang 134 at 115 sa expanded form. Ngayon na isulatan natin sa expanded form, simulan na natin ang pagbabawa sa pamamagitan ng pag-una sa isahan. Ito ay ang 4 at 5. Kung iyong napapansin, ang 4 ay mas mababa kaysa sa 5. Sa makatuwid, hindi natin pwedeng bawasan ng 5 ang 4. Ano ngayon ang ating gagawin? Ang gagawin natin ay manghihiram tayo sa 30. Sa 10. Manghihiram tayo ng 10 sa 10. Ilalagay natin ang 10 sa 4 kaya ito ay naging 14. Samantalang, ang 30 ay magiging 20 dahil binawasan natin ito ng 10. Ngayon, maari na tayong magbawas. 14 minus 5 is equals to 9. Sumunod, punta tayo sa sampuan. 20 minus 10 is equals to 10. Pagkatapos ng sampuan, sa sandaanan. 100 minus 100 is equals to 0. Ngayon naman, pagsamahin natin ang sampuan at ang isahan. Hindi na natin kailangang isama ang sandaanan. Kasi, 0 ang sagot nito. Ito ay may value na 0. Kaya pag pinagsama natin ang 10 at 9, ang magiging sagot natin ay 19. Ang sagot natin, sa 134 minus 115, na ginamit natin ang expanded form ay 19. Nakukuha mo ba kung paano gawin ang expanded form? Ang sumunod naman ay ang palagi nating ginagamit. Ito ay ang standard algorithm. Magbigay tayo ng bagong halimbawa. 567 minus 289 At pag tayo ay magbabawas kailangan umpisahan natin sa isahan at ito ay ang 7 at 9 Kung iyo napapansin mas maliit ulit ang minuend ang 7 kaysa sa subtrahend ang 9 Hindi tayo pwedeng magbawas ng 9 sa 7 Ang susunod nating gagawin ay manghihiram muli tayo sa sampuan. Ito ay yung 6 na 60. Manghihiram ulit tayo ng 10, kaya ito ay magiging 5 or 50. Hindi na natin kailangan ilagay ang 0 kasi ito ay nasa sampuan. At yung 10 na hiniram natin ay ibibigay natin sa isahan na 7. At yung 7 ay magiging 17. O ayan, mas mataas na ang minuen kaysa sa subtrahend. Maari na tayo magbawas. 17 minus 9 is equals to 8. Pagkatapos natin sa isahan, Punta naman tayo sa sampuan. 5 minus 8. Maari ba tayong bumawas ng 8 sa 5? 
hindi ulit kasi mas maliit ulit ang ating minuend kaysa sa subtrahend. So, ang gagawin natin, manghihiram naman tayo sa sandaanan. Manghihiram tayo ng isang daan. At yung 5 ay magiging 4 or 400. At ang isang daan ay ibibigay natin sa 5, sa sampuan na 5. At ito ay magiging 150 or 15. Dahil ito ay nasa sampuan naman. Hindi na natin kailangan ilagay pa ang 0. Ngayon, maari na tayong mag-subtract. 15 minus 8 is equals to 7. 4 minus 2 is equals to 2. Ang sagot natin sa 567 minus 289 ay 278. Nakuha mo ba ang paggamit ng standard algorithm na may pagpapangkat? Magaling! Ang sumunod naman ay ang pagbabawas ng walang pagpapangkat. Ang pagbabawas ng walang pagpapangkat ay ang pagbabawas ng hindi nanghihiram. Halimbawa nito ay 975 minus 432. Tandaan, kapag tayo ay magbabawas, kailangan pag magkakatapat ang pare-parehas na place value. So, ang 5 at ang 2 ay nasa isahan. Ang 7 at 3 ay sampuan. 9 at 4 ay sandaanan. Ngayon, naitapat na natin sila sa kanilang mga place value. Umpisahan na natin ang pagbabawas. Umpisahan natin sa isahan. 5 minus 2 is equals to 3. 7 minus 3, manghihiram ba tayo? Hindi na. Kasi mas mataas ang 7 kaysa sa 3. Mas mataas ang minuend kaysa sa subtrahend. So, 7 minus 3 is equals to 4. Sunod ay sandaanan. 9 minus 4 is equals to 5. Ngayon, ang ating sagot sa 975 minus 432 ay 543. Nakuha mo ba kung paano magbawas ng walang pagpapangkat? Hindi ba napakadali? Ang operasyon na pagbabawas sa subtraction ay ang proseso ng pag-aalis o pagtatanggal. Suriin natin ang mga bahagi ng subtraction sentence. 336 minus 123 is equals to 213. Ang 336 ay ang minuend, ang tawag sa bilang na binabawasan. Samantalang, ang 123 naman ay ang subtrahend, ang bilang na ibinabawa sa minuend. At ang 213 ay ang difference, ang tawag natin sa sagot sa pagbabawas. Samantalang, ito naman ang simbolo o pananda na ginagamit natin sa pagbabawas kung tawagin ay minus sign. At ito naman ang pamilang na pangungusap o ang number sentence. Nauunawaan mo na ba ngayon ang operasyon ng pagbabawas? Hanggang dito na lang tayo. 
maraming salamat sa iyong pakikinig naway may natutunan ka sa araw na ito. Muli, maraming salamat. Paalam!